finding the geometric means. So, find the geometric means of the policy. So, number 1, 3, blank, 27. So, pag ganito yung given natin, meron tayong two possible ways. So, yung una ay i-multiply natin si first term kay third term. Then, kukunin natin si root. So, ang hinahanap natin sa number 1 ay si second term. So, first term, second term. So, a sub 2 equals yung ating first term times natin sa ating last term, si 27. And then, kunin natin yung square root. So, 3 times 27, sagot natin ay 81. So, square root na 81 ay 9. Or, ang ating second term ay 9. Para naman sa second method, ay gagamit tayo ng formula. Kung natatandaan nyo, yung formula natin sa n term, so, a sub n equals a sub 1 times r raised to n minus 1. Na kung saan si a sub n natin ay yung ating n term or last term, then si a sub 1 yung ating first term, si r yung ating common ratio, and then si n yung bilang ng term natin sa ating geometric sequence. So, substitute na natin yung ating mga given. So, si a sub n, ating last term ay 27. And then, si ating a sub 1 or first term ay si 3. And then, si r, siya yung hahanapin natin. Then, n, kung ilang term, so, isa, dalawa, tatlo. So, meron tayong tatlong term. So, 3 minus 1. So, 3 minus 1, ito yun, 3 minus 1, sagot natin ay 2. So, dahil ang goal natin ay makuha si common ratio, ay divide natin to sa 3. So, cancel to, matitira na lang dito sa kabila, ay r squared. Then, 27 divided by 3, ang sagot natin ay 9. So, para tuluyan na lang matira si r, ang gagawin natin ay Tirot natin to. Both side. So, cancel to. Titira na lang dito ay R. And then, square root ni 9 ay 3. Therefore, yung ating common ratio ay 3. So, gagamitin natin to para makuha natin si second term. So, para makuha natin yun, kailangan natin multiply si common ratio dito ay first term. Para mahanap natin si second term. So, 3 times 3, ang sagot natin ay 9. So, same lang sila ng sagot. So, ulitin ko lang, itong unang method na ginamit natin ay pwede lang natin gamitin if ganito yung given natin. So, iisa lang yung nawawala. Number 2, 16, black, 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 81. So, kapag ganito, ang gagamitin natin ay yung ating formula na a sub n equals a sub 1 times r raised to n minus 1. So, sulat muna natin yung mga kailangan natin. So, kailangan natin si a sub n, which is yung ating last term, 81. And then, yung ating a sub 1, is 16, yung ating first term. And then, si n ay yung bilang ng term natin. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, meron tayong 5 terms. So, plug in na natin to sa ating formula. So, a sub n equals a sub 1 times r raised to n minus 1. So, yung ating a sub n si 81. Then, ating a sub 1 si 16. Then, times r raised to n which is si 5 minus 1. So, 5 minus 1 ang sagot natin ay... 4. So, ito yun. 5 minus 1 plus 4. Dahil ang goal natin ay si common ratio, ang gagawin natin ay i-divide natin both sides sa 16. So, cancel to. Then, matitara na lang dito ay si R raised to 4. So, para matira si R dito, ang gagawin natin ay kukunin natin yung fourth root nito both side. Kunin natin yung fourth root ng both side. Okay? So, cancel to. So, matitira na lang dito ay si R. 
So, solve natin kung ano yung 4th root ni 81 over 16. So, 4th root of 81 over 16. So, pag hiwalayin natin, ito magiging 4th root of 81 and then 4th root of 16. So, para masimplify natin to, kunin natin yung prime factorization ni 81 at ni 16. So, 81, anong factor ni 81? So, 9 times 9. So, factor ni 9 ay 3 times 3. Then, si 16 naman. So, anong factor ni 16? So, 4 times 4. Then, factor ni 4 ay 2 times 2. So, si 81 ay papalitan na natin ng 3 raised to 4. So, 3 raised to 4. And then, si, then, si 16 ay papalitan na din ng 2 raised to 4. Therefore, ang sagot natin ay 3 half. So, ito, same lang siya dito. Sa so, 3 raised to 4 over 4. So, magiging 3 raised to 1. Therefore, ang sagot natin ay 3 half. So, ito yung R natin. So, 3 half. So, so, para makuha natin yung mga nawawala, ang gagawin natin ay imumultiply natin si common ratio sa existing term. So, A sub 2 equals 16 times 3 half. So, pwede natin itong gawin 1, then ito, 8. So, 8 times 3 equals 24 over 1. So, 24 over 1 equals 24. So, ang ating second term ay 24. Then, next, 24 para sa ating third term, times 3 half. So, ganun ulit. So, magiging 1 to. Ito ay 24 divided by 2. Ang sagot natin ay 12. So, 12 times 3. Ang sagot natin ay 36. So, 36. Next ulit, para sa ating fourth term. So, 36 times 3 half. So, pwede ulit natin itong i-divide sa 2. So, ito 1. So, 36 divided by 2. Ang sagot natin ay 18. So, 18 times 3. Ang sagot natin ay 54.